ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ കുടിയിരിപ്പുകളിൽ അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്ന ചരിത്ര വഴിയിലെ വിളക്കുമാടമാണ് പതിനാറാം ഘട്ടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പരിമിതികളുടെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാലയം ഇന്ന് സുവർണ ജൂബിലി നിറവ് പിന്നിടുന്നത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഭൂതകാലത്തിൽ കല്ലും മണ്ണും ചുമന്ന് കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടവർ കാട്ടുവഴികളിലൂടെ മാറാപ്പ് കെട്ടുമായി മലകൾ കയറി ഇറങ്ങിയവർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെയും മനോധൈര്യം കൊണ്ട് മല്ലിട്ട് പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി വഴിവെട്ടിയവർ അവരിൽ പലരും ഇന്ന് മൺമറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും തിളങ്ങുന്ന ഓർമ്മകളുണ്ട് പുന്നക്കുഴി വല്യച്ചൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച ഭൂതകാല ഹർഷ വിസ്മയങ്ങളാണുള്ളത് അത്ര വിരുദ്ധമായിരുന്നു അതിനായി മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ മൂന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയതിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുരിക്കാശ്ശേരി പിന്നെ ഉപ്പുകോട് രാജമുടി ഈ മൂന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എതിർപ്പ് ഭയങ്കര എതിർപ്പ് അനോഹന്മാരില്ല നമ്മൾ കേരള ഏതായാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഈ മാഷേറ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചക്രതിയുണ്ടാക്കിയുണ്ടാക്കിയുണ്ടാക്കിയുണ്ടാക്കിയുണ്ടാക്കിയുണ്ടാക്കിയുണ്ടാക്കിയുണ്ടാക
അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഏർമടത്തേലും മറ്റേ ദൂരെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പതിനാറാങ്കട നിരപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് പുൽമേട് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പുൽമേട്ടിൽ വന്നാൽ വെയിൽ കൊള്ളത്തില്ല മറ്റ് പരിസരം മുഴുവനും വനാന്തര ഭയങ്കര കൊടും കാടായതുകൊണ്ട് വെയിൽ കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഈ നിരപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കയറി വരുന്നത് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി കൂടിയാണ് ആളുകൾ ചർച്ചാ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റിയും പുതുതൊട്ടിലെ ചെറിയ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികൾ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വലിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പോയി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ ആനയെ പേടിച്ച് വിടാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടി ആലോചിച്ചാണ് പതിനാറാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചന ഇത് ഞാനിവിടെ പി ടി പ്രസിഡൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സ്കൂളിൻ്റെ നിലവാരം തന്നെ ഒത്തിരി പുറകിലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ നല്ല രീതിയിൽ അധ്യാപകരും ആ പി ടി ഐയും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നും അത് തുടരുന്നു അധ്യാപകരാണെങ്കിലും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡായി കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു പി ടി ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു നിലവാരത്തിൽ പോകുന്നതിൽ ഒത്തിരി അഭിമാനമുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ സയൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ എൺപത്തൊമ്പതിലൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന സഹല പിള്ളേരെയും പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഇംഗ്ലീഷ് മൂന്ന് വിഷയസ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കാൻ അത് മുഴുവനും ഈ സ്കൂളിൽ അതിനുശേഷം വന്ന് മുഴുവനും എൻ്റെ ശിഷ്ടി കണങ്ങളാണ് എൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛന് അതായത് ഈ സ്കൂൾ ആരംഭം മുതൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അതിനുശേഷം റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെ ഈ സ്കൂളിലാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ മൺ ഈ മണ്ണ് പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം കിടന്നിരുന്നത് ചെറിയ കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ച ഭിത്തിയും അതിലൊക്കെ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലീനിങ് ആയിരുന്നു പണി കാരണം ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൻ്റെ ചെറിയ കെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഈ പൂഴി പിടിച്ച തറയും പുല്ല് മേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കല്ലും മണ്ണും വാരി അവിടെ പിന്നെ കയ്യാല കെട്ടി ഈ ഗ്രൗണ്ട് നിരത്തി ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഏരി വലിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇത് ക്ലിയറാക്കിയതൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടുംബത്തോടെ വന്ന് നല്ല പണികളെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് വന്ന് അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് സ്കൂളുമായിട്ടൊരു വളരെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണ ജൂബിലിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഭാഗമാക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം പല സ്കൂളുകളിൽ പല അധ്യാപകർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ആറ് വർഷക്കാലം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പി ടി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കൂടി എനിക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും തിളങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഞാൻ കണ്ടത് ഫ്രാൻസിസ് സാറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം സർവീസ് ചെയ്ത് പിരിയുന്ന ഫ്രാൻസിസ് സാറായിരുന്നു പിന്നെ ചന്ദൻ സാർ ഈ വർഷം പിരിയുവാണ് കാരണം ഫ്രാൻസിസ് സാർ പോകുന്നതിൽ ഞാനും ഈ വർഷം എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടി ഇവിടുന്ന് പഠിത്തം നിർത്തുവാണ് ഞാനും ഈ വർഷം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിരിയുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സ്കൂളിന് വളരെയധികം പുരോഗതിയുടെ ഒരു പാതയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നേക്കാൾ കഴിയുന്ന ഇവിടുത്തെ നോളിയേട്ടനും രാജേട്ടനും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പഴയ പി ടി പ്രസിഡൻറ്റുമാർ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാവരുടെയും എച്ച്മാരും മുനിസിപ്പൽമാർ എല്ലാവരുടെ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി നമുക്കൊരു നല്ല നിലയിലേക്ക് സ്കൂളിനെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ പുതിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പം സുവർണ്ണ ജൂബിലി നിറവിലാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മൂന്നാല് വൻകിട സ്കൂളിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് ഞങ്ങളുടേത് അധ്യാപകരാണേലും രക്ഷകർത്താക്കളാണേലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധ്യാപകരാണേലും
ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒരു ജൂനിയർ കോളേജിൻ്റെ പ്രൗഢിയോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് എം പിമാരും എം എൽ എമാരും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും ഒരുക്കിത്തന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെയും കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തോടെയാണ് പതിനാറാം കണ്ട സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലൊരു സ്കൂളായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ആ സ്കൂള് ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതൊരു മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പൂജ്യം റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിന് അന്ന് ഒരു യാതൊരു ഭൗതിക സൗകര്യവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും ഒരു സ്കൂളാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പണി പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നു അവരൊരു സെപ്പറേറ്റ് വിങ്ങായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഹൈസ്കൂൾ ഒന്നു തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ളതിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഈ വർഷം കൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു കൗൺസിൽ ഹാള് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പണി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്മാരകമായിട്ട് ജൂബിലി സ്മാരകമായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് ഇവിടുത്തെ ഹൈ റേഞ്ചിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് നല്ല സ്റ്റാമിനയുള്ള കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് കോച്ചിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടാറില്ല ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാസം എട്ട് മാസം തന്നെ മഴയുള്ള സമരം സമയമാണ് അതുപോലെ മഞ്ഞ് കാലാവസ്ഥ എന്നും നമുക്ക് എതിരുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ആ കാലാവസ്ഥയെ അജീവി അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളും അതുപോലെ തന്നെ വോളിബോളും കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനുള്ള ഒരു കോച്ചിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജില്ലയിൽ നിന്നും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളുമായ കുട്ടികൾ സ്പോർട്സ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജിലാവും നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെയൊക്കെ പ്രൊണൗൺസേഷൻ വളരെ മോശമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു 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 മണിക്കൂർ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജിന് ലാംഗ്വേജ് ലാവിന് നല്ല നല്ല പ്രൊണൗൺസേഷന് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല പ്രൊണൗൺസേഷൻ പ്രൊണൗൺസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപനയെ വെക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാശുകളൊക്കെ പി ടി ഐയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ സ്കൂള് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളാകും ഇത് തന്നെ വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ പതിനാറാം കണ്ടത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ സ്കൂള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് മുതലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുള്ള ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുല്ലുമേഞ്ഞ ഒരു ഷെഡിലും അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പ് അടിച്ച ഒരു ഷെഡിലാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനിയും നമുക്ക് കുറേയേറെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു വസതാപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ സ്കൂളിനെ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു പടി കൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമം ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടുകൂടി പി ടി എയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടുകൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനാറാം കണ്ടം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കൂള് സ്കൂളിൻ്റെ പിറകോട്ടുള്ള ചരിത്രം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവികസനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പാതയിലൂടെ കടന്നു വന്ന സ്കൂള് മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറാം കണ്ടം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് മുൻകാലങ്ങളിൽ പേരും പെരുമയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും വികസന കാര്യത്തിൽ വളരെ പുറകിൽ നിന്ന സ്കൂളാണ് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത നാളിലായി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി മാറി മാറി വന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അതുപോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ സഹായത്താൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഇന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കൂളായി പതിനാറാം കണ്ട ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാലയം കുന്നിൻ മുകളിലെ അറിവിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക ബോധത്തിൻ്റെയും കലാശാലയാക്കി മാറ്റാൻ
ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ചുപോയ കുട്ടികളെ അനുസ്മരിക്കാൻ വെച്ച മരങ്ങളും ചില്ലകൾ വീശി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിലുണ്ട് ഈ സുവർണ ജൂബിലി സമാപന വർഷത്തിൽ നമ്മൾ യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലുന്ന സ്കൂളിലെ വിശിഷ്ടരായ രണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിസ് സാറും ചന്ദ്രൻ സാറും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഈ പോയ അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് പല പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തമായ വ്യക്തികൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലയെ വിജയിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പോയ പത്ത് വർഷം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പത്ത് വർഷമാകുകയാണ് ഈ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ അപൂർവ പ്രതിഭയാണ് ഫ്രാൻസിസ് സാർ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ മികച്ച അധ്യാപകൻ എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും കൊതി തീരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിനെ പറ്റി ചന്ദ്ര സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ നല്ല സ്നേഹമുള്ള വളരെ സിമ്പിളായ മനുഷ്യൻ ഔദ്യോഗികമായ സമയബന്ധിതമായ ജോലി മാത്രം അല്ലാതെ ഏത് സമയത്തും സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തം കുടുംബം പോലെ തന്നെ സ്കൂളിനെ നോക്കുന്ന ചില അധ്യാപകർ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരധ്യാപകനാണ് നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരധ്യാപകനാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് സാറ് ഒരു ഒരു സഹോദരൻ്റേതായ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും സമീപിക്കാവുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഫ്രാൻസ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ ഒരു നിറകുടം ഒരു തിയേറ്റർ ഫുൾ തിയേറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കണക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇത്രയും മേഖലകളിൽ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതും ഗാഠമായ അറിവുള്ളതുമായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലാണോ മഴയാണോ ഇൻട്രവലാണോ എന്നറിയാതെ വിശ്രമമില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മടുപ്പറിയിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അടുത്തത് ചന്ദ്ര സാർ ചന്ദ്ര സാറും ആത്മാർത്ഥയുടെ നിറകോടമാണ് തികഞ്ഞ ഒരു കലാകാരനാണ് ചിത്രരചനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസ് സാറിൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെയും സേവനങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ കട പതിനാറാങ്ങന സ്കൂൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കൈയും മെയ്യും മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇവർ അക്ഷര വിളിച്ച കുരുന്നുകൾക്ക് പകരാൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ മേമ്പൊടി ചേർത്തവർ അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ സ്കൂളിൽ വന്ന കുട്ടി തൻ മുഖത്തെ നിഷ്കളങ്ക ഭാവം തന്നെയല്ലേ പുതുമഴയിൽ നാം വിട്ട ചെടിയുടെ തളിരിലയും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് സാർ ഒരു കവി കൂടിയാണ് ഈ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി ടി സി എടുത്തത് അപ്പോൾ ടി ടി സി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ജോലിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മാനേജ്മെൻറ്റിലൊന്നും ജോലി കിട്ടാണ്ടായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ് പാടാ ഡൽഹിക്ക് പോകാം ഡൽഹിയിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി വാങ്ങുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൽഹിക്ക് പോവുകയും ഡൽഹിയിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മാത്രം അധ്യാപനാകാൻ പറ്റിയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തേങ്ങൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തേങ്ങൽ കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ അമ്മയെ കാണാനാന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന് ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എന്നതാ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർത്ത് സംഭവം ഉണ്ടാകുകയും എൻ്റെ ജോലി പോവുകയും ചെയ്തു ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അന്നേരത്തേന് ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടിരുന്ന ടെസ്റ്റിന് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വിളിച്ചു അപ്പോഴത്തേന് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നത് ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തേങ്ങലായിരുന്നു അധ്യാപനാകുക അധ്യാപനാകുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ എയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എയർപോർട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു അധ്യാപനാകാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രകൃതി സ്നേഹിയായി മാതൃക അധ്യാപകൻ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നട്ടു നനച്ചു വളർത്തിയ നിരവധി മരങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ പകരുകയും ചെയ്യുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യനാണ് ഈ മാ
അച്ഛൻ അവരെപ്പോഴും അകന്ന് നിർത്തുന്ന ഒരു തട്ടായിപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ സാറന്മാർ സാറന്മാർ അധ്യാപകർ ആ കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ ഇറങ്ങി ചേരുമ്പോൾ ആ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ളേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹം അധ്യാപകരോടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ആ കളങ്കമില്ലാത്ത സംസാരവും ഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ശരിക്കും അവരുടെ ആ നിഷ്കളങ്കത ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൽ പി തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം കുരുന്നുകൾക്കരികിലേക്ക് നിലാവിൻ്റെയും പൂമ്പാറ്റയുടെയും കഥയും കവിതകളുമായി എത്തി കുരുന്നു മനസ്സുകളിൽ അറിവിൻ്റെ നിറവ് പകരുന്നയാൾ തലയോല പറമ്പുകാരനായ ചന്ദ്രൻ സാർ പതിനാറാം കണ്ട സ്കൂളിലെത്തിയിട്ട് പതിനേഴ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈ യാത്രാമൊഴി ഫ്രാൻസിസ് സാറിനും ചന്ദ്രൻ സാറിനും സുവർണ ജൂബിലി സമാപന വേളയിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം യാത്രാമൊഴി നേരുന്നു ഈ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരെല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കുന്ന സ്നേഹധന്യരായ അധ്യാപകർ പതിനാറാം കണ്ടത്തെ ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം വളരുകയാണ് നാടിൻ്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ് ഒരു വട്ടം കൂടി ഈ തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്